अंदर की नमस्कार मन मुझे वीडियो मन स्टिच कटिंग ने अद ड्रस् की मैं स्टिचिंग ने स्टिचिंग की फस्ट लैन उ कदा लैन वी फस्ट मन हाफ इंच अंतर की मर्च को रे पीसल हाफ इंच वर की मर्चको करेक्ट हाफ इंच वाला फोल करेक्ट हाफ इंच मर्च रूम पीसल मर्च को इंको फ्रंट बैक रूट की इलाग फोल फोल अर्वा क्लीन मे फोल तरह आल लैन मेन मेन क्ला कदा आ मेन क्ला अटैचको ना पकला गुड पिंडल पेटेको इधी वन पीसको यह मारकिंग मन कम कारकिंग पैक वेला स्टिचिंग से ईजी गीट पकला क्लीन गुंड पिंडल वेको इधन तरह चुट कुटेको लेंत कुटेको इधी इलागे चुट कुटेको वीडियो चाने अंत पासको मैं तरह चूपान मत चूपाले चाने काबी इन इला कर्वा मन एक्सट्रा एक्ना क्लाटाई कदा एक्सट्रा अंत मन कुटा कदा मेन क्ला लैन करेक्ट कटो मन एक्सट्रा उड़े क्ला नीट कटेक इपड़ रे पीसल इला कटेको फ्रंट बैक कटेक कदा नीट कटेक इप्ड चुट कटेक तरह मन फ्रीजिंग एलाकाले फ्रीजिंग उ मन नैक् स्टिपुटी इप्ड फ्रीजिंग चूँ मैं आलरे नैक् मार्क कदा त्री इंच इलाग फोल पेको इप्ड थ्री इंच कोसम सिक्स अंड हाफ इंच फ्रीजिंग पेको स्टिप नैक्ना कुटो का स्टिप नैक् इक चूँ थ्री इंच थ्री इंच मार्क आर नर इंच वी नैक् फ्रंट नैक् मन की एलावे अला तिपु ये नैक्सा दीन लपल मार्क पैन वी थ्री इंच कच्चेपी रे नर इंच टू अंड हाफ पे दी दी लैन वे नैक् डिजन का दीन लपल मार्क ने मारकिंग से नैक् मार्क मार्क इलाग दीन लपले इलाक इधट इधन तरह इकडन वन वन इंच गैपको वन इंच गैप चुट ने चुट वन वन इंच इलाको इला षेको इप्ड कटिंग चूस फ्रीजिंग नीटा नैक् दीन प्रकार कटेको इलागे इधन तरह कटिंग से दीन प्रकार मन को मन क्ला दी बैक् सैड मन क्ला दी मैं आलरे लैन कटे क्ला कदा आ क्ला पीस तीसको करेक्ट नैक् नैक् प्रकार वे दीन प्रकार नैक् दीन चुट स्टिचिंग से ईरन बाक्स अदाट उ ईरन बाक्स ईरन चुस्टे करेक्ट निचिपत दीन पैन स्टिचिंग से
దీన్ని ఐరన్ చేసినా కూడా నీట్గా గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు చూడండి కొద్దిగా పేపర్ పీజింగ్ ఒక సెంటీమీటర్ కొలతకి మీరు ఇది కట్ చేసుకునేయండి దీన్ని వచ్చి వన్ సైడ్ ఫోల్డింగ్ చేసుకోండి వన్ సైడ్లో క్లీన్గా పెట్టుకొని ఫోల్డింగ్ చేసుకోండి సేమ్ ఇది మన పేపర్ బిజింగ్ ఏ విధంగా ఉందో అదే ప్రకారం మార్చి చేసుకో స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఒక్కొక్క సెంటీమీటర్ వదిలాం కదా ఒక సెంటీమీటర్ ప్రకారం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనకు కనిపించడం అది వైట్ క్లాత్ కదా ఇది కనిపించడం కోసం నేను ఇక్కడ ఒక స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు రన్నింగ్ స్టిచ్చింగ్ లాగా పెద్ద పెద్ద కుట్టేసుకోండి మనం ఏమి ఇప్పాల్సిన పని ఏమి లేదు ఇది ఐరన్ బాక్స్ ముందు ఐరన్ బదులు ఇది చేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ మేము మీకు ఒక వీడియో పెట్టాను నేను నెక్ డిజైన్ నెక్ ఎలా కుట్టడం అనేసి దాన్ని చూసినా కానీ మీకు కరెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది నేను ఇది చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు కుట్టాలనేసి చూపిస్తున్నాను ఇది ఇలాగ కట్ చేసుకున్న తర్వాత వే ఏ నెక్ అయినా కానీ ఇదిగో ఈ సెంటర్ భాగం చేసుకోండి ఇలాగ అయిన తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంది కదా మనకు ఇది కూడా సెంటర్లో కట్ చేసుకోండి డ్రెస్కు సెంటర్ మీరు కంపల్సరీ సిక్స్ లేకపోతే సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచే షోల్డర్ పెట్టుకోండి చాలా పెట్టారంటే మీరు జారిపోతుంది షోల్డరు ఇలాగా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చి దీనిపైన సీదా భాగం ఉంది కదా ఈ మంచి భాగం పైన ఈ క్లాత్ ఇలాగ పెట్టుకోండి ఇలాగ ఉంది ఆల్రెడీ మనం కటింగ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఈ కటింగ్ చేసి ఉండేది ఈ పేపర్ ఫీజింగ్ పెట్టున్నాం కదా ఇది పైకి రావాలా ఇది లోపలికి వెళ్ళాలా ఇది కరెక్ట్గా ఇలాగ పెట్టేసుకొని మీరు ఒకటి గుండు పిండి పెట్టేసుకోండి ఇక్కడ గుండు పిండి పెట్టుకోండి మీకు కరెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ వస్తుందంటే ఫిట్టింగ్ కుట్టగలుగుతాం అంటే పెట్టుకోండి లేదంటే ఇక్కడ కూడా ఒకసారి పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం త్రీ ఇంచ్ దగ్గర త్రీ నెక్ పెట్టాం కదా దీని లోపల స్టిచ్చింగ్ కొంచెం చిన్నదిగా వేసుకోండి నెక్ క్లీన్గా పెట్టుకొని అదే విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి సేమ్ ఎక్కడ కార్నర్ ఉందో అక్కడ వచ్చి నీడ నిలిపేసి క్లీన్గా దిప్పుకోవాలా ఇది అయిన తర్వాత ఈ గుండు పిండి చేసి ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడ మనం స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నామో దాని నుంచి ఒక్క సెంటీమీటర్ గ్యాప్ వదిలేసి మీరు కట్ చేసుకోండి ఒక సెంటీమీటర్ గ్యాప్ వదలాల అదే ప్రకారంగా ఇటు సైడ్ కొన్ని కటింగ్ చేసుకోండి ఇది అయిన తర్వాత ఇది అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇది అయింది కదా ఇక్కడి నుంచి ఇది లోపలికి కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఒక గోర్ ఉంటే గోర్తో ఇలా తీసుకున్నారంటే ఇటు వెళ్ళిపోతుంది లేదంటే మీరు స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలంటే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలా ఈ ఇక్కడ ఎక్కడ షేప్ ఉంది కొద్ది కొద్దిగా కట్ చేసుకోవాలి దారం కట్ అవ్వకుండా ఇదిగోండి ఇప్పుడు వచ్చి లోపలికి క్లీన్గా ఇలా వేసేసుకొని ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి కార్నర్లో స్టిచ్ చేసుకోండి క్లీన్గా ఎవరికన్నా డౌట్ కానీ ఉండి ఎలా కుట్టటం మళ్ళీ ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఇప్పుడు మనం ఇలాగే రౌండ్ నీట్గా క్లీన్గా కుట్టేసుకోండి నెక్ డిజైన్ నెక్ చుట్టూ ఇది అయిన త క్లీన్గా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ నెక్ ఉంది కదా ఇదే చూడండి ఇలాగ ఎక్కడైనా నూలు ఉంటే అప్పుడప్పుడే కట్ చేసుకునేయండి ఇది నెక్ ఇది ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ క్లాత్ చూడండి బ్యాక్ నెక్ వచ్చి మనం నేను ఎయిట్ ఇంచీ చెప్పాను ఎయిట్ ఇంచీ ప్రకారం మనం ఆల్రెడీ త్రీ ఇంచీ ఇది పెట్టుకున్నాం కదా మనము మార్కింగ్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి మీకు అట్లా ఒకసారి డౌట్ వస్తే ఇక నెక్ ఉంది కదా 
ఈ నెక్ ఆల్రెడీ కుట్టాం కదా మనం ఆ నెక్ ప్రకా నెక్ వచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఇక్కడ మార్క్ చేసుకొని మీకు అలాగ డౌట్ వస్తే ఇది మార్కింగ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇది మార్కింగ్ అయిన తర్వాత నేను ఆల్రెడీ ఎయిట్ ఇంచ్కి మార్క్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఇదిగోండి ఎయిట్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకున్నాము ఈ మార్కింగ్లో కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టినలాగానే మీకు ఏం నెక్ కావాలంటే వెనకాల వచ్చి స్క్వైరు పాటి నెక్ అలాగ వస్తుంది ఇలాగ పెట్టిన తర్వాత ఇలాగ నేను రౌండ్ నెక్ పెడతాను ఇలాగ మార్క్ చేసుకోండి ఇది కట్ చేసుకొని పైపింగ్ కావాలంటే పైపింగ్ పెట్టుకోవచ్చు హెమ్మింగ్ కావాలంటే హెమ్మింగ్ పెట్టుకోవచ్చు నేనైతే హెమ్మింగ్ పెడుతున్నాను ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత హెమ్మింగ్ కావాలనేటప్పుడు ఈ క్లాత్ ఉంది కదా ఈ క్లాత్ తీసుకొని ఆల్రెడీ మనం కట్ చేసిన క్లాత్లు ఉన్నాయి కదా ఈ క్లాత్ తీసేసి దీంట్లో క్రాస్ పీస్ క్రాస్ కట్ చేసుకోండి ఈ క్లాత్ వచ్చి ఒక స్కేల్ చిన్న స్కేల్ కొలత తీసుకోండి త్రీ సెంటీమీటరు తీసుకొని ఇలాగే మనం ఎయిట్ సెంటీమీటర్ వరకే మనకి రెండు పీసులు పడతాయి ఈ రెండు పీసులు కరెక్ట్గా నీట్గా కట్ చేసుకోండి ఈ షేప్కి క్రాస్ క్రాస్ జాయింట్ చేసుకోండి ఇది అయిన తర్వాత వన్ సైడ్ ఆల్రెడీ ఇది ఓపెన్ చేసి వన్ సైడ్లో నుంచి ఈ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఎమ్మింగ్ కోసం పెడుతున్నాం కదా ఎమ్మింగ్ కోసం పెట్టేటప్పుడు ఈ షేప్ ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఈ షేప్కి వచ్చి మనం క్లాత్ ఇటు సైడ్ ఎంత ఉందో అంతే ప్రకారంగా ఇట్లా మర్చుకోవాలి ఇటు మనం ఎంత పట్టుకున్నామో అంతవరకు ఇది మర్చుకోవాలా ఇదే ప్రకారంగా ఇది మర్చుకోండి క్లీన్గా ఇలాగ మర్చేసి ఎక్స్ట్రా ఉండేది మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఎంత పక్క ఎంత క్లాత్ ఉందని చూడద్దండి సేమ్ ఇలాగనే కట్ చేసుకోండి ఇది అయిన తర్వాత ఇటు సైడ్ ఉంది కదా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనిపిస్తే మీరు కట్ చేసుకునేసి ఎమ్మింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది అయిన తర్వాత ఈ షోల్డర్ చూడండి ఇది ముఖ్యంగా చూడాల్సింది ఇటు సైడ్లో ఉంది కదా ఈ షోల్డరు ఈ ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాం చూడి క్లాత్ ఇది వచ్చి ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసుకున్నారంటే ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్నారంటే మీరు స్టిచ్చింగ్ చేస్తారు కదా అది కనపడుతు ఎక్స్ట్రా ఉండేది కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి దీనిపైన ఒకే ఒకేసారిగా రెండు స్టిచ్చింగ్లు ఒకసారి వేసుకోండి ఒక మళ్ళీ మళ్ళీ వేయాలి అనిపిస్తే మళ్ళీ వేయలేదు దీన్ని అందుకనే రెండు స్టిచ్చింగ్లు ఒకేసారి వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా ఇలా ఇలాగ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చి మనకు స్టిచ్చింగ్ కనపడదు ఇలాగ క్లీన్గా ఉంటుంది అందుకోసం ఇది మెయిన్ చూడండి అని చెప్పాను ఇక్కడ చూడు నెక్స్ట్ ఇంకో చూసుకోండి ఇది కూడా సేమ్ అలాగే ఈ ఎక్స్ట్రా ఉండేది లోపల పెట్టేసి ఇలాగ మర్చుకోండి సేమ్ రెండు పైకిల అలాగే మర్చుకోండి ఇది అయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ స్లీవ్ జాయిన్ చేసుకోవాలా ఆ స్లీవ్స్కి మనం కింద ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి కదా ఈ ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఈ క్లాత్ ఉంది కదా ఈ క్లాత్ ప్రకారం ఆల్రెడీ మనము ఫోల్డింగ్ కోసం కటింగ్ ఇచ్చాము ఈ కటింగ్ ప్రకారం మనము ఒక సెంటీమీటర్ కొలతకి కరెక్ట్గా ఆ కటింగ్ అంత వరకే మనకు రావాలా దీన్ని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఇదే ప్రకారంగా ఎంత ఫోల్డింగ్ ఉందో దాన్ని కట్టింగ్ కరెక్ట్గా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఇది మర్చుకున్నారనుకో ఈ సైడ్ లాస్ట్కి ఇది క్లీన్గా వస్తుంది ఇలాగైంది ఈ సైడ్ ఇంకో ఇంకొక స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఇలా కార్నర్లో
సేమ్ ఇలాగే కాకినాడ జాయింట్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఈ లెగ్ స్లీవ్స్ కూడా ఇదే ప్రకారంగా జాయింట్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం స్లీవ్స్ జాయింట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ డౌట్ రావచ్చు ఒకటి ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ వస్తుంది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎక్కువ బ్యాక్ పార్ట్ తక్కువ వచ్చి వచ్చి రెండు ఏదైనా ఒకటి ఎక్కువ తక్కువ వచ్చినప్పుడు ఇలాగా లైట్గా తీసుకొని నేను అందుకనే మీకు కట్ చేయలేదు ఇదిగోండి ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఇలాగా షేప్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఆల్రెడీ జాయింట్ వచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా ఎక్కువ తక్కువ వస్తుంది ఆ ఎక్కువ తక్కువ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇలాగ ఉంది కదా ఎలా అయ్యో ఇలాగ వచ్చేసిందని మీరు ఫీల్ అవ్వకూడదు ఇలాగ తీసుకొని లైట్గా షేప్ తీసుకోండి అది ఏమవ్వదు ఇలాగ మొత్తమే తీయాల్సిన పని లేదు కొద్దిగా కట్ చేసుకొని పడేసుకుంటే సరిపోయింది ఇది ముందర భాగము ఇప్పుడు చూడు మనం చేతులు కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఫ్రంట్ ముందర ఇక సెంటర్ అని పెట్టుకున్నాం కదా ఈ సెంటర్కి సెంటర్ రావాలా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి సెంటర్కి సెంటర్ ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి ఆ తర్వాత మీరు ఇక్కడి నుంచి జాయిన్ చేసుకోండి మీకు రాలేదు అనుకుంటే మీరు ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క జాయిన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇక్కడి నుంచి మీరు స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఇక్కడి నుంచి జాయిన్ చేసుకుని స్టిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు రాలేదు అనుకుంటే ఈ పక్క సగం ఆ పక్క సగం జాయిన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి ఇదిగోండి కరెక్ట్గా వచ్చింది మనం ఆల్రెడీ కటింగ్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా గట్ చేసుకున్నాం కదా ఇలాగ కటింగ్ వస్తుంది కరెక్ట్గా వచ్చింది ఇటు సైడ్ కూడా సేమ్ అదే మా ప్రకారంగా జాయింట్ చేసేసుకోండి ఇది ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత స్లీవ్స్ మాత్రం లూజ్ చూసుకోవాలి మనము ఇప్పుడు మనకి ఇదే ముఖ్యం మనం వచ్చి ఈ రెండు ఇవి కుట్టిన నెక్ ఈ సైడ్ స్టిచ్చింగే మనకు ముఖ్యం డ్రెస్లో ఇప్పుడు చూడండి ఈ చేతులు స్లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ చేతులకు వచ్చి లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి మన స్లీవ్స్లో ఎంత ఉంది లూజ్ అని చూడండి ఆల్రెడీ మనం పిన్ వేసేస్తున్నాము అదిగోండి ఈ చేయి లూజ్ ఎంత ఉందంటే డ్రెస్లో ఇక్కడి నుంచి చూసుకోండి ఇక్కడి నుంచి ఆల్రెడీ మనకి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సగము ఫిఫ్టీన్ ఇంచ్ అది సగం వచ్చి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి పెట్టుకోండి మీరు చూసుకోండి ఈ నుంచి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోండి ఇక్కడి నుంచి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మనం మార్కింగ్ ఉంది కదా ఈ మార్కింగ్లో ఇది చూడండి ఈ ఆల్రెడీ మనం మార్కింగ్ అడిగి వేసిందాం మనము ఆల్రెడీ మనం ఇది ఇది వచ్చి కిందకి ఎప్పుడు కానీ కుట్టేటప్పుడు ఈ రెండు షేప్లు కిందికి రావాలా ఈ క్లాత్ ఉంది కదా ఈ కిందికి పెట్టుకొని ఇక్కడి నుంచి ఈ షేప్ మీదనే కరెక్ట్గా రెండు మీరు రాలేదు అనిపిస్తే మీరు నీట్గా గుండు పిండ్లు వేసుకోవచ్చు మరి ఎందుకు గుండు పిండ్లు చెప్తున్నారు అని కదా నేను కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళ కోసం గుండు పిండ్లే బెస్ట్ ఈ ఎక్కడ ఇక్కడ లైన్ వేసినా దీని మీదనే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి అందుకే ఫస్ట్లోనే మీకు నేను చెప్పాను ఫస్ట్లోనే మార్కింగ్ చేసుకోండి అని ఈ మార్కింగ్ మీదనే ఇక్కడ దాకా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఇది మాత్రం నీట్గా చూడండి ఇది సైడ్ అంతా లాగకూడదు ఎక్కడ స్టిచ్చింగ్ ఉందో అక్కడ దాకా నిలిపోయండి దీనిపైనే రెండు స్టిచ్చింగ్లు కుట్టుకొని ఇక్కడి నుంచి ఇలాగే తిప్పేసుకోండి దీన్ని వచ్చి మళ్ళీ మీరు తీసి చూది మళ్ళీ వెక్స్ట్రా కుడతాము అనేటప్పుడు రాదు మీకు కాబట్టి దీని మీదనే ఇంకో స్టిచ్చింగ్ వేసుకోండి మీకు ఎక్స్ట్రా కావాలనుకుంటే సైడ్లో వేసేసుకోవచ్చు దీని మీద వేసుకునేయండి ఇది అయిన తర్వాత ఈ సైడ్ కూడా సేమ్ అదే ప్రకారంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి సేమ్ అందుకే నాలుగు పక్కల మార్కింగ్ చెప్పాను కదా దీనికి కూడా సేమ్ ఇలాగే మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం రెండు పక్కల ఇలా కుట్టుకున్న కుట్టిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీరు ఫస్ట్లో ఈ ఈ ఈ జాగా ఉంది కదా సైడ్ ఓపెన్ స్కిట్కి ఈ స్కిట్ దగ్గర జాయింట్ ఉంది కదా ఈ జాయింట్ దగ్గర నీట్గా ఓపెన్ వేసుకొని ఓపెన్ దగ్గర ఇలాగ వేసుకుని ఒక ఇంచ్ పైకి గుండు పిండి ఇట్లా ఓపెన్ రెండు క్లాత్లు ఉండాలా ఇదే ఫస్ట్ మెయిన్ ఇది చూసుకొని ఇలాగా ఓపెన్ గుండు పిండి వేసుకోండి రెండు పక్కలు అదే ప్రకారం వేసుకోండి ఇది అయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మనం ఫోల్డింగ్ కోసం పెట్టాం కదా ఫోల్డింగ్ కోసం మీకు కరెక్ట్గా వస్తుందంటే మీరు మర్చేసుకోవచ్చు లేదంటే దగ్గర దగ్గర గుండు పిండ్లు పెట్టుకొని కరెక్ట్గా ఇంతుంది కదా దీనికోసము ఇక్కడ గుండు పిండ్ను బాగా క్లీన్గా వేసేసుకోండి గుండు పిన్ అయినా పర్వాలేదు సేఫ్టీ పిన్ అయినా పర్వాలేదు ఇదిగో ఇటు సైడు ఇది ఎక్కడ ఓపెన్ ఉందో చూడండి ఇలాగ ఓపెన్ వేసేసుకొని మీరు మిషన్ మీదనే కాదు నీట్గా కింద పెట్టేసుకొని లేదా టేబుల్ మీద ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి ఇలాగ పెట్టుకొని ఇలాగ క్లీన్గా మర్చుకోండి ఇలాగ మర్చుకున్న తర్వాత
మీకు కావాలంటే నాలుగైదు పిన్నులు కూడా ఒక పక్క వేసుకోవచ్చు ఇలాగ క్లీన్గా మర్చుకోండి నాలుగు సైడ్ రెండు సైడ్ నాలుగు సైడ్లు ఫస్ట్లోనే పిన్లు వేసేసుకోండి ఇలాగ మర్చుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసేది అటు సైడ్ మీరు వస్తుందంటే కుట్టేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా గుండు పిన్లు వేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఇలాగే కుట్టుకుంటా గుండు పిన్లు తీసేసుకోండి క్లీన్గా ఇలా నీట్గా వస్తుంది ఇది గుండు పిన్లు వేసుకున్నారంటే టెన్షన్ లేకుండా కుట్టుకోవచ్చు ఎందుకోండి ఈ గుండు పిల్లి మాత్రం తీయొద్దండి ఒక ఇంచి పైకి ఇలాగే ఉంది ఇదిగోండి ఇలాగ స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని ఈ సూది వచ్చి పైకి తీయకూడదు ఇలాగ వేసేసుకొని ఇవి చూడండి ఈ సైడు సేమ్ ఇదే ప్రకారంగా ఈ ఓపెన్ ఉంది కదా గుండు పిల్లి పెట్టేసుకున్నారు ఇలాగ వేసుకొని ఇక్కడ నీడిల్ పైకి తీయకుండా లోపల పెట్టేసి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మర్చుకోండి మీకు వస్తుంది అనుకుంటే ఇలాగ క్లీన్గా మర్చుకోవచ్చు లేదా నాలుగు పక్కల గుండు పిండి పెట్టేసుకోండి సేమ్ ఇలాగే రెండు పక్కల స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి గుండు పిండి వేసేసుకొని మీ కొత్త కలర్ సామాన్యంటే ఇలాగే రెండు అన్ని ఫినిషింగ్ చేసుకొని కుట్టుకోండి రెండు పక్కల ఇదే కూడా కింద పక్క కూడా ఫోల్డింగ్ చేసుకోండి ఇలాగే వస్తుంది అనేటప్పటికి ఇలాగే క్లీన్గా మర్చుకోండి ఇలాగే మర్చుకొని తాను వాళ్ళకి గుండు పిండి వేస్ట్ వస్తుంది అనుకునేటప్పుడు మీకు ఇలాగే క్లీన్గా మర్చుకోవచ్చు ఇదే ప్రకారంగా మీరు మాత్రం గుండు పిండి వేసేది మర్చిపోవద్దండి ఇలాగే పైకి ఒక ఇంచి గుండుకి పైకి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఫోల్డింగ్లోనే ఇప్పుడు ఇలాగ ఓపెన్ చేసుకొని నీడిల్ మాత్రం పైకి తీయొద్దండి నీడిల్ పైకి తీసారంటే అడ్డం దుడ్డం పోయేస్తుంది స్టిచ్చింగు ఇలాగ క్లీన్గా వేసుకోండి మీరు స్కిప్ స్కిప్ చేసుకోకుండా నీట్గా ఒక ఒకటి నిలబె వీడియో నిలబెట్టుకొని మెల్లిగా నీట్గా కుట్టుకోండి అలాగే క్లీన్గా మర్చుకోండి సేమ్ ఇలాగ నేను కంటిన్యూగా కింద కూడా ఫోల్డింగ్ చేస్తాను ఒకవేళ మీకు ఏదైనా బాడ్ ఉంది అనుకుంటే అది ఫోల్డింగ్ చేస్తాను అది చూసుకొని సేమ్ ఇది కూడా ఇలాగే మర్చుకోండి ఇది అయిన తర్వాత సేమ్ రెండు మర్చుకునేయండి ఇది అయింది కదా ఇది అయిన తర్వాత చూడండి సెకండ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇలాగ ఓపెన్ చేసుకొని ఈ కార్నర్లో ఈ తిప్పించుకోండి ఇలాగా మంచి భాగం పక్కల క్లీన్గా ఇలాగే షేప్లో ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత మీరు చూడండి ఇక్కడ వచ్చి ఒక ఇంచి పైకి ఈ షేప్ ఉంది కదా కొద్దిగా క్లాత్ వచ్చి ఒక్కొక్క టూ సెంటీమీటర్ త్రీ సెంటీమీటర్ కొలతకి కట్ చేసుకోండి మీకు కరెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ ఉంది కదా ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక షేపు ఈ సంఖ కింద ఒక కటింగ్ ఈ కటింగ్ చేసిన తర్వాత ఇటు సైడ్ రెండు సైడ్లు అలాగే చేసుకోవాలా ఈ కటింగ్ చేయలేదంటే మీకు షేపే కూర్చోదు ఇది చూడండి 
टू सेंटीमीटर अट सैड सेंटर शंख कवी नीट क्लाको चाल इधन का सैजन तरवा चूँ मन करेक्ट फ्रंट षे कदा इपड़ी तरह इक चूस मन फिटिंग करेक्ट रावे शंख कूड़ी नैक् दोलडर सेंटर कटिंग कदा सैड कटिंग को इक सैड कटिंग एंतो अंतर दाका इक लैन वेको षेपे चूस चेन इक चूँ बैक नैक्ो इकडनी रे करेक्ट कटिंग एक्ो अक रेपे इकडनी षोलर सेंटर भाग में लैन वेको इधन तरह रूप इन इन तरह यह षे चूँगी षे पटे फिटिंग करेक्ट वस्तु ड्रस इला पटा इट सैड नीचे इकड़को सेंटर डाट्स पटको इकडनी इला वेको कुछ सन्ग कुे इकड़ कुटेट सन्नको सेंटर वे ब्राडे इकडन वे मल्ल सन्ग सेम वे इपू ड्रस् कदा इप्ड चूँ करेक्ट वनकाली फिटिंग रहा लूज उड़ूदी इलाग रही इलाग अब करेक्ट फिटिंग नीटी इप्ड चूँ सैड कटिंग की सैड मैं कटेस तरह इलाग षे मन आे कटे लेदे मन की षे इला षे कटिंग रा फ्रंट नैक् यह षे चूँ करेक्ट आटोमेट आटोमेट वे इदंत अन तरह चूँ एमिंग से कुटो अटू अटूत कौसम इपड़ी मुझे इकडी फ्रंट षे नैक्सम गुंड पिंडकने गुंड पिंडको एमिंग से तरह मल्ल विड़ी से इधी क्लीन एमिंग से नैक् सेंमिंग से इला इलामिंग से खचिता नाट गीट एम पटा एंत डीपेकना क्लीन का उठा लैन ड्रस् कुटम इंतजार अच्छी लाइक चयें कमेंट सैक्नों एम डे अड़कें